أسوأ العادات لدهون البطن الأكل أثناء تشتت الذهن بدلا من تصفح تيك توك وسناب شات أثناء الأكل حاول التأمل في الطعام والطعم والنكهة خلي وعيك مع الوجبة إذا لهيت عن الوجبة التي أمامك هناك احتمال للأكل الزائد وسوف تشكرك خاصرتك على ذلك الأكل السريع يقول هناك مسافة 20 دقيقة بين اكتفاء الجسم بالطعام واستيعاب الدماغ بأنه لا يحتاج للأكل إذا كنت تحشر الطعام بسرعة فسوف تستمر في تناول الطعام بعد تجاوز نقطة الشبع فالأكل ببطء يقلل من زيادة الدهون عدم النوم الكافي في دراسة ذكرت إذا عمرك أقل من أربعين وتنام خمس ساعات وأقل في الليل تتجمع الدهون في بطنك بسرعة وحتى النوم أكثر من ثمان ساعات له نفس التأثير حاول النوم من سبع إلى ثمان ساعات في الليل الأكل قبل النوم تناول عشاك مبكرا في المساء واعطي جسمك وقت لهضم الوجبة ويبدأ في حرقها قبل النوم أكل الخبز الأبيض حبوب الخبز الأبيض معالجة ومفصول منها الألياف اللي تصعب هضمها بدون الألياف يهضم الجسم الخبز بسرعة ويرفع نسبة السكر في الدم مع مرور الوقت يبدأ يراكم الدهون في البطن المشروبات الغازية الدايت يمكن تفكر أنك تبدل المشروب الغازي كامل السكر بنسخة الدايت عشان ما يزيد وزنك لكن العلماء يقولوا أن هذا غير صحيح لأن السكر الصناعي المستخدم في العديد من المشروبات الغازية الدايت في الواقع يزيد من دهون البطن تخطي الوجبات هل تعلم أن تخطي وجبة الإفطار يزيد من احتمال إصابتك بالسمنة بمقدار أربع مرات ونصف؟ عدم تناول وجبة يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي مما يزيد من احتمالية الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق عندما تكون جائعا أكل أطعمة قليلة الدسم أو خالية من الدهون من الجيد أنك تراقب كمية الدهون اللي تتناولها ولكن المواد اللي تزيل الدهون والسكر من الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والأطعمة عالية الكربوهيدرات ترفع نسبة الدهون الثلاثية في الجسم وتزيد من حساسية الأنسولين وتزيد من الدهون في منطقة الخصر التدخين الكل يدري أن التدخين مضر بالصحة لكن أحد الآثار السيئة العديدة للتدخين أنه يؤثر على بطنك كل ما زاد تدخينك زادت الدهون المخزنة في البطن الأكل في صحن كبير ضع طعامك على طبق أصغر واستخدم أواني أصغر حجم واخدع عقلك ليعتقد أنك تاكل أكثر مما يجب إذا ذهبت إلى طبق ضخم فمن المرجح أن تنهي كل شيء وتأكل أكثر مما تحتاج قلة الحركة العلم يؤكد أن النشاط البدني هو مفتاح الصحة خلي هدفك 30 دقيقة من الحركة متوسطة الشدة كل يوم وبتقلص محيط خصرك وتنمو عضلاتك حتى لو ظل وزنك كما هو كثرة التعرض للضغوط يؤدي الإجهاد إلى إفراز هرمون يسمى الكورتيزول ارتفاع مستوياته يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وخاصة الوزن الحشوي الذي تحمله في بطنك مارس تقنيات الاسترخاء المنتظمة مثل التنفس العميق والتأمل لمساعدتك في الحفاظ على الهدوء والحد من مستويات التوتر والشعور بالضغط شاركوا هذه المعلومات أصدقائكم واشتركوا في قناة إفادة حتى تصلكم معلومات مفيدة